¿Alguna vez habías visto estas máscaras? Pues estas eran máscaras de vergüenza, fueron utilizadas en Europa desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, y eran dispositivos de castigo diseñados para humillar públicamente a los infractores, pues estas tenían elementos simbólicos que reflejaban el pecado o defecto del castigado, como orejas de burro para representar la estupidez, lenguas largas para identificar a los chismosos, o narices grandes de cerdo para denotar suciedad o glotonería, para así avergonzar al delincuente ante la comunidad. El increíble templo budista Wat San Fran, ubicado en Bangkok, Tailandia, se trata de una increíble torre rosa de 17 pisos, de la cual se enrosca un dragón gigante hueco, fue construido en 1985 y el templo ofrece un refugio tranquilo para la meditación y la contemplación espiritual, además de ser conocido por su, su arquitectura única, ya que los dragones son símbolos de poder y buena suerte en la cultura tailandesa y china, además que tienen un significado cultural profundo al entorno del templo. ¿Alguna vez has visto estas aves? Pues si tu respuesta es no, son una especie de buitre de presa llamada quebrantahuesos, la cual le da su nombre ya que es el único animal que se alimentan de huesos, ya que estas aves carroñeras tienen dactaciones únicas como su fuerte y afilado pico, que le permiten alimentarse de médula ósea y fragmentos de huesos de animales muertos, además que tienen una función importante el ecosistema como reciclador de cadáveres. Este va a ser el primer tranvía inteligente propulsado por hidrógeno, pues este tranvía es una realidad para la ciudad de Jibin, Sichuan, China, el cual será totalmente cero emisiones, gracias a que está equipado con un sistema de almacenamiento de hidrógeno a 35 megapascales, que le permiten recorrer más de 200 kilómetros con una sola carga, lo que lo hace ideal para las necesidades de transporte público urbano a larga distancia, que lo hace dar un gran paso para la reducción de carbono en el transporte en China. Si te mostrara esta imagen de frente que animal creerías que es, pues si dijiste que es un ajolote, la realidad es que si te muestro una imagen del cuerpo completo de seguro no sabrías qué animal era, pues este animal es un pez caracol, y es muy curioso, pues ha desarrollado adaptaciones como un cuerpo pequeño o para reducir la exposición a la presión, tejidos con alto contenido de agua, huesos en su mayoría cartilaginosos, y no de vejiga natatoria, lo que le permite controlar su flotabilidad a través del intercambio de gases, lo que le ha permitido permitido vivir en condiciones extremas, evidenciando la increíble resiliencia de estos organismos. El increíble templo de los mil dioses, ubicado en la India, se trata de una estructura sagrada impresionante, dado a su rica arquitectura y su profundo significado espiritual, este templo alberga numerosas deidades hindúes, reflejando la vasta diversidad y la riqueza del panteón religioso de la región, como esculturas intrincadas y una atmósfera de reverencia, lo que atrae a cientos de turistas de todo el mundo quienes pueden impresionarse de su arquitectura. Estos curiosos animales parecidos a delfines son anquiloriza y de maní, y son parecidos ya que eran una especie de delfín pero con la diferencia que eran depredadores, teniendo una dienta similar al de las ballenas orca actuales, alimentan 12 de peces a otros cetáceos más pequeños, gracias a sus afilados dientes superiores e inferior, llegaban a medir entre 4,8 a 5 metros, vivieron en los mares y océanos del oligoceno hace entre 23 y 33 millones de años. Esta curiosa rana es la rana musgo vietnamita, es una especie no venenosa que habita en Vietnam y es conocida por su camuflaje único que la hace parecer musgo, pues estas ranas tienen una piel rugosa y verde con manchas negras, lo que le permite mezclarse perfectamente con su entorno musgoso y rocoso en los bosques tropicales, para evitar a los depredadores. ¿Sabías que hoy en día podemos ver características distintivas entre el vínculo de los dinosaurios y las aves? Pues una de ellas la podemos ver en los casuarios, estos tienen una garra en forma de paga muy larga en uno de sus tres dedos, la cual puede alcanzar hasta 12 centímetros y es muy afilada, y aunque este rasgo tan distintivo sea aterrador, la realidad es que no las utiliza para desgarrar carne como sus antepasados, pues estas aves son frutívoras y son muy tranquilas, y solo atacan humanos cuando se sienten amenazadas, aún así no deja de ser un dinosaurio. El increíble Geoparque Nacional Zangye, ubicado en la ciudad prefectura de Zangye en Gansu, China, se encuentra en las estribaciones septentrionales de las montañas Kilian, las cuales son su atractivo turístico, ya que estas espectaculares formaciones rocosas, tienen colores vibrantes, que crean paisajes únicos, lo que atrae a visitantes de todo el mundo, convirtiéndolo en un destino turístico de gran interés geológico y visual.